Hello Tanzania. Jina langu ni Yohana Paul Isaac Mugange. Naitwa Yofai Madina Lisani. Hello Tanzania. Naitwa Lilian Chikolo. Habari Tanzania. Naitwa Wilson Kishai. Kwa jina langu kamili naitwa Upendo John Luoga. Sasa naitwa Daniel Horace Mpita. Ni mshiriki wa University Awards 2018. Na shiriki kategori ya Best Female Gospel Artist. Nikiwa kama hiyo Paima nimeingia katika kategori mbili. Moja wapo ni Uni Best Male Model na Uni Best Male Photogenic na nyingine pia ni Uni Best Male Music Artist. Na shiriki kwenye kategori mbili za Best Male Model na Best Male Photogenic. Ni mshiriki wa Uni Awards katika kategori ya Best Male Gospel Artist na kategori ambayo nipo ni best female gospel artist nyumbani wananifahamu kwa ucheshi ucheshi pia mtu ambaye anajituma kufanya kazi kwa hiyo huwa wanafurahi nikifika ah. <laughs> mimi nyumbani wananifahamu kama mtu mmoja ambaye napenda sana kupiga kelele sana hasa nikiwa katika mazoezi ya vocals na nini wananifahamu sana kwa hilo afu pia wananifahamu kama ni mtu mwenye story sana 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 Nyumbani wanafahamu kama mwimbaji wa gospel na pia mtu ambaye anapenda kuwa na furaha, mcheshi na vitu kama hivyo. Tukiwachofaa watu wengi wamejua nyumbani ni kutokana na urefu wangu alafu pia kutokana na elimu yangu nilikuwa nayo mpaka kufikia muda huu hapa watu wengi kinawavutia kutokana na jinsi nilivyokuwa nilikuwa ni mtoto ambaye mtukutu na ni mpaka nilipofika sasa hivi kila mtu basi anifanya anijue kiurahisi zaidi wao. Nyumbani wanafahamu kama Uh, benefit ambayo nimepata katika Uni Awards kwanza nime gain confidence kwa sababu sometime nakuwa na aibu kwa hiyo pia nime gain confidence na pia nime nimewafahamu watu baadhi ambao tuko nao kwenye Uni Awards ambao nilikuwa siwajui ambao tuko chuo kimoja ama college moja kwa hiyo nimewafahamu kutokana na University Awards nimenisaidia nimepata management ya kusimamia kazi zangu mimi kama Lilian Chikolo kwa hiyo namshukuru Mungu faida nilioipata kutoka kwa uh, ilishindano la la, la Union Awards ni kwanza kabisa nime nimejifunza mengi kutoka kwa washiriki wenzangu lakini pia ni kwa kwa sababu ni mara ya kwanza mimi kushiriki katika shindano kama hili nilikuwa nikishuhudia mashindano mengine makubwa wapi wapi lakini kwa sababu ni mara ya kwanza kwa nime nimepata confidence fulani pia hata kama ikitokea shindano kama ile sehemu nyingine nitaweza kufanya kitu kizuri zaidi <laughs> katika kategori yangu naweza kusema simogopi mtu japo najiamini mimi kama mimi ila anaweza nikasema kwa sababu ni, ni mashindano na kila mtu anakuwa na nguvu na watu wake wanaomsupport basi mtakuwa tuna wasiwasi kutokana na matokeo atakavyokuja ila simogopi mtu <laughs> Um, mtu ambaye anaweza nikasema anamuogopa ambaye ananipa changamoto ni Lilian. Yeah, anaweza nikasema ni Lilian. Kweli katika kategori yangu hakuna anayemuogopa. Ah, kama sitapata kazi kwa kweli mimi napenda sana kuwa kinyosi. Yaani napenda sana kumiliki barber shop ya kwangu. Napenda sana kunyoa, napenda sana kutumia ile mashine ya. ya okay. Kwa kiria yangu kwanza siwezi kukosa kazi kwa sababu I am a teacher by profession nafundisha masomo ya science kwa hiyo obviously naweza nikapata kazi but in case kuimba ni ni inaweza ikaniajili tosha 
kwa kipaji changu mimi ndio mtaji wangu uh, kama sisi tulikuwa mwalimu plan yangu kubwa kwanza ni kufanya modeling kwa sababu ni kitu ambacho nakipenda sisi ni kwa mdogo uh, nikikosa kazi katika kitu unachosomea kwa muda huu hapa mimi nitafanya music au hata masuala ya kuwa basi graphic ndakuwa niko nyuma na nashika kamera nafanya vitu kama hivyo Uh, katika katika unyawazi kitu ambacho kimenivutia kwamba yani unajua kuna vipaji vingi viko mashule huko mavioni ila kutokana na muda wa elimu watu wengi kwa sababu tumeamini katika kusoma vitu kama vinapokuja basi vinatupa fursa wa muda huu mchache watu kuelesha vile vitu ambavyo tunavyo kwenye kwenye mioyo yetu na ambavyo vitu tunaviishi katika maisha yetu kila siku lakini tunakuwa vimefichwa kutokana na muda wa elimu unavyotubaki katika uni arts category ambayo amazing na inanivutia ni category ya fine arts sasa vizuri sana oh, ukiachana okay. na ya kuimba ni ya uchoraji nimeona picha ambazo yani azielezeki yani ukiona hawezi ukajua kama imechoya au ime imechukuliwa yani imepigwa picha talent ambayo nimeona tofauti na kuimba modeling modeling na pia wana wachoraji kwa kweli kipaji kicho nilivutia tofauti na watu wanaoimba ni uchoraji hasa kuna jamaa mmoja anaitwa D Susuma sio si jamaa amenivutia sana maana nimeona picha amechora dogo janja ni, ni, yani ni kama vile mtu amemsnap kabisa dogo janja vile kwa hiyo it was amazing kwa kweli katika masuala ya music ninaamini kuna, kuna kuna kitu kipo kwenye unyawazi watu wanajua watu wanaimba vizuri mimi mwenyewe nikisikiliza na fly naona kabisa kuna watu wanaku kuimba ni kitu ambacho kipo kwenye damu kwa hiyo kuimba ni, ni kipaji wanasema kwamba kipaji ni mali yako elimu ni ngao kwa hiyo kipaji kama ni mali yangu lazima nitaitunza sana na nitazidi kuimba mpaka nitakapokufa of course nimeanza kuimba nikiwa Sunday school lakini sasa ile kujielewa kabisa nilivyokuwa advance Uh, chakula ambacho napenda kupika napenda sana kupika kwa kwa upande wa mboga napenda sana kupika daga daga eh, daga naweza sana kupika <laughs> napenda wali na kuku sipendi makande wewe 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 we. mimi napika wali maharage <laughs> na nyama <laughs> napenda pilau nyama ha, kitu nachoshauri kwa watu ambao wana talents vioni na hawataki kuexpose kitu ambacho nawashauri kikubwa sana ni kuwa na confidence na kuamini kwamba kitu walicho nacho kina, kina faida sio kwa watu hata kwa watu wengine pia wanahitaji kuona wao kama role models e, wao kama role models kwa watu wengine kwa hiyo wao na confidence kitu kinachonifanya kuwa kishai sana sana ni uimbaji. Uimbaji ndio unanifanya kuwa kishai. Uimbaji ndio kitu ambacho kinanifanya watu wanitambue kwamba oh yule anaitwa kishai. Oh huyu ndio ndio kishai ukiacha mbali na masomo stories na nini lakini uimbaji ni kitu ambacho kinanifanya ni mimi. Sababu inayonifanya niimbe gospel na sio nyimbo za tofauti na gospel kwanza nimezaliwa katika familia ya Wakristo wazazi wangu wote ni, tuseme naweza naweza nikasema nimezaliwa kanisani church girl naweza nikasema kwa maneno mengine kwa hiyo nimekuta wazazi wangu wako huko na mimi moja kwa moja nikaingia huko baadaye nikafanya uamuzi wa kuokoka mwenyewe and from there nikaanza kuimba gospel June hours 2018 kipaji chako ajira. Yuna words 2018 kipaji chako ajira yako. <mulia>